প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া দুনিয়া বোজারি হওয়া খেলাধুলায় মত্ত হওয়া হালাল হারামের অনুভূতি নষ্ট হওয়া দিনী শিক্ষা কম থাকা পাঁচটা মৌলিক কারণে মানুষ আখরাত ভুলে যায় আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ সদীদ ইসলাহিলকুমাজি <laughs> ফতরদ <Sessly> ফেতনার যুগে বসবাস করছি যত দিন যাবে ততই ফেতনার আবির্ভাব ঘটবে রসুল্লাহ সাল্লাম এ বিষয়ে আমাদেরকে অনেক আগে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছেন যারা জান্নাত পেতে চাও তারা ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করো শয়তান প্রতি মুহূর্তে মানুষকে জান্নাতের রাস্তা থেকে ফিরিয়ে তা নিজের রাস্তায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করে অনেক সময় মানুষ তার ধোকা পড়ে সেদিকে চলে যায় এই জন্য আল্লাপাক বহু আগেই আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন সুরা কাহ মাক্কি সুরা মক্কায় থাকতেই সুরা নাজিল হয়েছে যখন নির্যাতিত রসুল প্রতি মুহূর্তে ভিতি এবং আশঙ্কার মধ্যে থাকতেন একদিন মা ফাতেমা বলছেন আব্বা সবাই ষড়যন্ত্র করছে আজকে আপনি ঘর থেকে বের হলে আপনাকে মেরে ফেলবে তো তাই নাকি উনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে ঠিকই যখন উনি কাবা ঘরের সামনে ছেড়ে দেওয়া পড়েছেন ওকবা বিন আবি মোয়াইদ বদমাস তার আগের দিন উট জবে করেছে উঠের বিশাল ভুঁড়ি এনে মাথা চাপিয়ে দিল আর একবার এসে শেষ দেওয়ার অত রসুলের ঘাড়ের উপরে পা দিয়ে নাকটা ঘেঁসে দিল সেদিন তিনি বদ্ধ করেছিলেন উনি কখনো বদ্ধ করেন না নাম ধরে ধরে বদ্ধ করেছিলেন দোয়া কবুল হয়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে তারা নষ্ট হয়নি মরেনি দুই বছর পরে বদরের যুদ্ধে চোদ্দো জন ষড়যন্ত্রকারী নেতার এগারো জন এক যুদ্ধে একসঙ্গে নিহত হয়ে গেছে যারা এই সমস্ত করেছিল একটা টিকে নি অথচ এই অকবাব আবি মোয়াইদের যিনি রাখাল ছিলেন তিনি প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ আবদুল মাসুদ রাজিল তহান রাখাল মুসলমান হয়ে পৃথিবীতে সম্মানিত হলো আর মালিক কাফের হয়ে অসম্মানিত হয়ে ধ্বংস হইল এগুলো তো জাত জলেমার সত্য মালিক কোরাইশি আর রাখাল কোরাইসতে পড়ে মরুক গিয়ে কোথাতে আসতে হলে জানে রাখাল বেলাল হাফসি কৃতদাস অথচ তার মালিক উমাইবেন খালাফ কোরাইশি রসুলের চাচা বেলাল আল্লাহর আনুগত্য করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল 
এমন কি জান্নাতে আল্লাহ রসুল তার পায়ের জুতার আওয়াজ শুনলেন এ বেলাল তুমি এমন কি নেকির কাজ করো যে তুমি আমার আগে আগে যাচ্ছিলে এই আল্লাহ রসুল কিছুই তো আমি জানি না আপনি আমার নবীর আমি তো শিষ্য মাত্র তো তুমি কী করো বলো তো বলে আমি মসজিদের ঢুকলেই দূরে কাত তাহিয়তুল মসজিদ সালাদ আদায় করি উজু ভঙ্গ হলেই আবার তাহিয়তুল উজু সালাদ আদায় করি তাহলে ও এই জন্য তুমি আমার আগে আগে চলে গেছে আমলের প্রতিযোগিতা আল্লাহর কাছে বংশ অর্থ মাল সম্পদের কোনো প্রতিযোগিতা নাই এগুলো দুনিয়াবি ব্যাপার এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অসবের নফসাকে মা আল্লাহ দিন এ দেবন রব্বহম লঙ্গা দেওয়াতে বলে আসি বলছেন না আল্লাহ রসুলকে মূলত বলছেন আমাদেরকে তুমি তোমার নিজের নফসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখো ওই সমস্ত লোকদের সাথে যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহকে ডাকে ঋদু না ওজ হউ তার আল্লাহ চেহারা কামনা করে ওলা তাদ আয়না কান হুম তুমি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না তাদের সঙ্গে তুমি থাকো তারা গরিব হোক মিসকিন হোক ওদের সঙ্গে থাকো ওলা তো তাই মান আকফল না কলভ আম দিকরি না এবং কখনোই তুমি ওই সব লোকদের আনুগত্য করো না যারা আমার স্মরণ থেকে তাদের অন্তরটা গাফল হয়ে গেছে বা কান আমরু ফরতা এবং তাদের প্রতিটি কাজেই সীমা লঙ্ঘন আছে এই সমস্ত লোকদের কাছে তুমি যেও না অথচ আল্লাহ রসুল নিজেই কিন্তু সব করতেন না কিন্তু তিনি তাকে আল্লাহ বলার অর্থ আমাদেরকে বলা কেন আমরা সাধারণত ধনীদের মুখাপক্ষি থাকি বিলাসী লোকদেরকে ভালোবাসি বড় পদের মানুষদেরকে আমরা সম্মান করি স্যালুট দেই কত কি করি কিন্তু না যারা ওই দুর্বল মানুষ যারা দিন রাত আল্লাহকে ডাকে একদিন আল্লাহ রসুল বসে আছেন ঠিক সেই সময় মক্কা তেরো জন নেতা আসল ওর ওপর আর নেতা নেই মক্কায় এসে দেখেন যে তখন ওনার পাশে বসে আছেন বেলাল সোহেব রমি আবদুল আবনু মকতুম ইবনি মসুদ এই সমস্ত গরিব মানুষগুলো সব বসে আছে কৃতদাস শ্রেণীর লোকেরা বসে আছে তো ওরা বলছে হে মোহাম্মদ তোমার পাশের এই সমস্ত এই ফোর্থ ক্লাস লোকগুলো সরাইতে পারো না এরা আছে বলেই তো আমরা আসতে পারি না তোমার কাছে তখন আয়াত নাজিল হইল লা তাত্রদিল লাদিন তুমি খবরদার ওদেরকে সরিয়ে দেবো না যারা তোমার কাছে আসে বসে ওরা তোমাদের কাছে নিম্ন শ্রেণী কিন্তু ইমানের কারণে আমার কাছে উচ্চ শ্রেণীর খবর দেওয়া সরিয়ে দিও না এটা হলো মক্কি সুরা আমি এসেছি আল্লাহর কাছে ইমানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি বাস্তব প্রমাণ দেখেন মক্কা বিজেতা সেনাপতি যে মক্কা লোকের আল্লাহ রসুলকে তাড়িয়ে দিছে আট বছর আগে তিনি আট বছর পরে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন সুরা ফাতা পড়তে পড়তে তিনি ঢুকলেন মাথা নিচু করে সমস্ত মক্কার নেতারা আনুগত্যশীল তখন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সবাই তখন তার অনুগত উনি কি ভাষণ দেন সবাই শুনবে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞেস করলেন হে মক্কার নেতারা তোমার আমার কাছে কি দাওয়াত শুনতে চাও বলছে উত্তম সন্তানের কাছ থেকে উত্তম পিতা যে যেটা আশা করে সেটাই আমরা চাই ঠিক আছে এ যাবু আন্তমত্তল কা যাও তোমরা আজকে সবাই মুক্ত এই সুন্দর পরিবেশে হঠাৎ করে আল্লাহ রসুল নেতৃত্ব দিলেন বেলাল ওঠো কাম করে সাদে উঠে আজান দাও হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই বেলালের সেই মনে মুগ্ধ কর আজান ধনী সমস্ত কাহবার আশপাশ পাহাড়গুলো প্রতি পরতে পরতে কাঁপতে লাগলো বেলালের কণ্ঠ তো আপনি জানেনি এই জন্য আল্লাহ ইকবাল বলেছেন রা গহি রসমে আজা রুহি বেলাল না রেহি আজানের রেওয়াজ এখনো পৃথিবীতে বাকি আছে কিন্তু বেলালের সে রুহ আর নাই বিলাল যে অন্তরে যে মহাব্বতে আসান দিচ্ছেন সে আজান কোথায় সে রুহ তো নাই কণ্ঠ আছে রুহ নাই বিলালের সে আজান ধরি সমস্ত মক্কাকে কাঁপিয়ে দিল দুই দিকে দুই পাহাড় বনে কয়েকান এবং কোবায়েস দুই পাহাড়ের রন্ধে রন্ধে বেলালের আজানের ধনী অনুরণিত হতে থাকলো সমস্ত মানুষ থ হয়ে থাকলো কারণ মূর্তির আধিপত্য আজ থেকে শেষ 
এখন এখানে আল্লাহর ভরতে মহত্ব ঘোষিত হবে আজকের আল্লাহ আকবর আর কখনোই আর বন্ধ হবে না সমস্ত মূর্তি ভেঙে চৌচির করে শেষ করে দেওয়া হলো কামাকার ধুয়ে দেওয়া হলো এবার আজানকে বেলালকে দিয়ে আজান দেওয়ানো হলো আল্লাহ রসুল বুঝিয়ে দিলেন আজ থেকে মূর্তি বড় নয় আল্লাহ বড় অশিলা বড় নয় মূল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বড়ত্ব মহত্ব এই মক্কায় চলবে এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত মক্কা শুধু আল্লাহ আকবারই আছে মূর্তি নাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর যেখানে ছবি মূর্তি বুঝবেন সেখানে শয়তান ঢুকে বসে আছে লকানত দুনিয়া তাদু মিল ওয়াহিদিন লকান মোহাম্মদ ফি হে মোখল্লাদা যদি পৃথিবী কারোর জন্য চিরস্থায়ী হতো তিনি মোহাম্মদ এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হতেন তিনি যেহেতু চিরস্থায়ী হননি আমরা কেউ চিরস্থায়ী হব না ছবি মূর্তি দিয়ে কোশ্চেন করে তাকে চিরস্থায়ী কাউকে করা যায় না এমনকি নিজের জন্মদিন তার পিতার ছবিও বারবার দেখতে ভালো লাগে না এই যে তকবির ধ্বনি তকবির মানে বড়ত্ব মহত্ব কেউ ওই শোনালো মরে আজানের ধ্বনি কবি তো কবি গিয়েছেন আমাদের কাউকে বাদ কেউ ওই শোনালো মরে আজানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সুর বাঁচিল কি সুমধুর আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনি কেউ ওই শোনালো মরে আজানের ধ্বনি এই আজান শুধুমাত্র একটি কণ্ঠ নয় এটলে শির্কের বিরুদ্ধে তৌহিদের উদাত্ত ঘোষণা হয় তৌহিদ থাকবে না শির্ক থাকবে শির্ক থাকবে না তৌহিদ থাকবে আর মুসলমান তৌহিদের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যে কোনো সময় তৌহিদ এবং শির্কের ভেজাল নিয়ে যদি কেউ বসবাস করতে চান তিনি দুনিয়াও হারাবেন আখরত হারাবেন আল্লাহ বলছেন অসবের নফসা এবং আল্লাহ দিন এ মোহাম্মদ তুমি নিজেকে দ্বারের সঙ্গে ধরে রাখো ওই সব লোকগুলোর সাথে যারা দিন রাত আল্লাহকে ডাকে যারা আল্লাহ চেহারা কামনা করে চেহারা কামনা করে অর্থ অধিকাংশ বাংলা অনুবাদ করেছে বাংলাদেশের মুফাসের সাহেবরা অনুবাদকরা যে আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করা না চেহারা কামনা করা চেহারাই মানুষ আল্লাহর চেহারা কখন দেখবে বইটা বের হয়েছে আপনারা নিয়ে যাবেন আল্লাহকে দর্শন বইটা একজন ভাইয়ের অসিয়ত মোতাবেক বইটা আমরা বের করেছি তিনি মারা গেছেন দুনিয়া থেকে তিনি দেখে যেতে পারলেন না এই গত বছর তবলিগ ইস্তেমার দর্শ ছিল আমার তবলিগে কী বলে তা আত্মাহারিকে ওইটা উনি এত খুশি হয়েছিলেন তক কুমিল্লার বাড়ি যে এই দর্শটা আমি বই আঁকের হাজার হাজার করে বিতরণ করে দেব সাপা হয়ে গেছে উনি মারা গেছে সেখানে আমরা বলে দিয়েছি সন্তুষ্টি নয় আল্লাহ চেহারা দর্শন মানে আল্লাহ সন্তুষ্টি দর্শন নয় বড় বড় মুফাসের কোরআন সবাই একই অর্থ করেছে আল্লাহ সন্তুষ্টি দিই না আল্লাহ চেহারা দর্শন হবে কখন যখন আপনি জান্নাতি হবেন তখন জাহান্নামিরা কখনই আল্লাহকে দেখতে পাবে না মানুষের জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার জিনিস হচ্ছে প্রিয় পাত্রের চেহারা দেখা তাই না যে যাকে বেশি ভালোবাসে তাকে দেখতে ভালোবাসে না দৈনিক আপনি টিভিতে দেখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করছেন কিন্তু যদি প্রধানমন্ত্রী আজকে নতুন পড়ে এখানে আসেন আপনি তাকে দেখতে যাবেন না আপনি বলবেন নাকি টিভিতে রোজ দেখি আসতে দেখি হবে জি না সরাসরি দেখার মধ্যে যে আনন্দ আছে এই আনন্দ কোনো কিছুর মধ্যে নাই আর এই সরাসরি দেখার সৌভাগ্য হবে ওই মুসলমানের আল্লাহ পাক যাকে মেহরবানি করে জান্নাত নসিব করাবেন তিনি এ বিষয়ে কোরআনের আয়াত সম্বন্ধ দিয়ে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি ভুজু হুই এহমাইজিন নজেরা এলা রব্যহা নজেরা ওই দিন বহু চেহারা হবে উৎফুল্ল তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে এইখানে কি মুফাসের সাহারে বহু ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও সমস্ত ব্যাখ্যা আমার বাতিল করে দিয়েছে কোরআন এবং হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের উপরেই ব্যাখ্যা হবে কোন বাতিনি অর্থ চলবে না ফলে একদল হয়ে গেছে দ্রুতম অর্থের অনুসারে তারা বলেন এলা সোয়াবের অব্যাহি নজরা আল্লাহর সোয়াবের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে আর একদল মনে করছেন যেন আল্লাহ প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে পড়েন মান্য গুঞ্জম তার জমিন আসমা লেখি গুঞ্জম তার ক্লুবে মোমেনা তারা সুন্দর গান বলেন উর্দুতে আসমা জমিনে যার সংকুলন হয় না তিনি মোমেনের কলবে সংকুলন হয় তিনি হচ্ছেন আল্লাহ মানুষের কলবে থাকে আত্মা আত্মা মিলে পরমাত্মা মিলে ফানে ফানা ফিললে বাঁকা বিল্লা হয়ে যায় ফলে যত কল্লা তত আল্লাহ এদেরকে কে বলবে যিনি 
আকাশে ছিলেন মুস্তফা খোদা হে তিনি দুনিয়ায় নামলেন মুস্তফা হে এই ধরনের উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ওরসে যে নাচানাচি করে ভাবে আমি আল্লাহ আপনিও আল্লাহ সবাই আল্লাহ ফলে ওরা জান্নাতে গিয়ে কী দেখবে আর একদল এটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন তারা বলছেন না তারা আল্লাহর রহমতের দিকে তাকিয়ে থাকবে আল্লাহর দিকে নয় অথচ আল্লাহ পরিষ্কার বলছেন যে না এলা রব বেহা না জেরা সে তার প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে হাফিজ মকাইম রহমতুল্লাহ এর বিশেষ ছাব্বিশটা দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে না আল্লাহর দিকে চেহারার দিকে তাকানো অর্থ ডাইরেক্ট আল্লাহর দিকেই তাকানো আল্লাহ নিজস্ব সত্তা আছে যা তিনি ওই দিন তার নূরের পর্দা খুলে দেবেন জান্নাতে যখন আমরা যাব তখন আল্লাহ পাক বলেন তোমরা কি আর কিছু চাও সবাই বলবে আপনি আমাদেরকে জান্নাতে দিয়েছেন আমাদের আর কিছু চাওয়ার নাই তখন তিনি নীরের নূরের পর্দা খুলে দেবেন সবাই দেখে তার সাজদা পড়ে যাবে ও জিয়াদা জান্নাত হলে তোমাদের পুরস্কার এটা হলো জিয়াদা তার চেয়ে অতিরিক্ত সেজন্যই বলা হয়েছে এখানে ইউরিদু না ওয়াজাহ যেসব লোক আল্লাহর চেহারা দর্শন করতে চায় জান্নাতে গিয়ে তোমরা তাদের সঙ্গে থাকো তোমার আল্লাহ রসুল কি বলছেন যখন মক্কা কোনো লোকই তার সাথে নেই তিনি একা তখন এই নির্দেশ আজকের পৃথিবীর জন্য একই নির্দেশ সারা পৃথিবীতে ছশো কোটি মানুষ বসবাস করে যদি ছজন লোকও থাকে এরকম দিন ধরে আপনি তার সঙ্গে থাকতে পারবেন দুনিয়াদারদের সঙ্গে নয় ওরা তো তাই খবরদার তুমি আনুগত্য করো না ওইসব লোকদের মানে আফল না কল ভগবান দেখলি না যারা আমার স্মরণ থেকে গাফল হয়ে গেছে অত্যাপ হওয়া হো নিজের খায়ের সাথে নফসানি প্রবৃত্তির গোলাম হয়েছে ওকান আমরহ ফুরোদা তার প্রতিটি কাজে সীমা লঙ্ঘন যা খুশি তাই করে এসব লোকদের সঙ্গে তুমি চলাফেরা করো না কি কি কারণে মানুষ আখরাতকে ভুলে যায় আজকে বিষয়বস্তু কিন্তু সেটাই একটা কারণ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা মন যা চায় তাই করব এটা হল এক নম্বর কারণ যেটা একটু আগে বললাম যে আয়াত দিয়ে সুরা কাহাব আঠাশ আয়াতে আল্লাহ পাকে এটা বলে দিচ্ছেন খাবার ধরুন যারা অত্যাপা হাওয়া হো প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যারা তুমি তাদের সঙ্গে যেও না দুই হল দুনিয়া পূজারি হওয়া আখরাতের খবর নেয় দুনিয়া কী করে বড় হওয়া যাবে দুনিয়া নিয়ে যারা পাগল হওয়ার হামেশা দুনিয়া এই সমস্ত লোকদের সঙ্গে থেকো না আল্লাহ বলছেন রিজালুন লা তুলে হি হিম তেজারতুন বলা বাই অন আং তিকলিল্লাহ ও ইকামি সালাত ও ইতাই জাকাত ইয়াফুন ইয়ামন তাত আল্লাহ ফিহিল কুলুব আল্লাহ সাহ সুর নূর সাহেত সাহেব বহু মানুষ রয়েছে যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করতে পারে না তারা সর্বদা আর সালাত কায়েম করে জাকাত আদায় করে এবং তারা কেয়ামতের দিনকে ভয় করে যেদিন মানুষের হৃদয় এবং চেহারাগুলো উদ্ভাসিত হয়ে যাবে ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত হবে সেদিনকে যারা সবসময় ভয় করে এ সমস্ত বহু লোক পৃথিবীতে আছে এ মুমিন তোমরা তাদের সঙ্গে থাকো তিন নম্বর খেলাধুলায় মত্ত হওয়া আজকে যুগটা হচ্ছে খেলাধুলার যুগ ক্রিকেট খেলা হচ্ছে আমাদের কয়েকটা ছেলে খেলছে বাইরে গিয়ে যদি হেরে যায় মানুষের মধ্যে কথা নেই হেরে আর যদি জিতে যায় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত শুরু করে তার কী পুরস্কার দেবে কার কোথায় পোলার দেবে কার কত টাকা দেবে এই সব শুরু হয়ে যায় পুরস্কারের খেলা আর একটা দেশ বলে দিয়েছে যত টাকা চায় তত তাদেরকে দিব ওরা কত চাইবে এক এক সরকারের এক এক কারবার খেলা আর খেলা খেলায় মত্ত দেশ যত বড় বড় ব্যবসায়ী সব এক একটা খেলোয়াড় দলের পৃষ্ঠপোষক অত লাখো মানুষ না খেয়ে মরছে হাজার হাজার মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরছে বর্তমানে চিকিৎসার খরচ খুব বেশি গরিবের ঘোড়া রোগ বলে একটা কথা আমরা ছোটোবেলায় শুনতাম এখন দেখছি তাই এই যে ডায়ালিসিস করা আছে কঠিন রোগ গরিবের হচ্ছে ক্যান্সার নো অ্যান্সার গরিবের হচ্ছে ওদের ট্রিটমেন্ট কে করবে কে টাকা দেবে আপনার কাছে গেলে আপনি দশ টাকা দেবেন না একশো টাকা দেবেন না দুশো টাকা দিলেন ওদিকে হবে সরকারিভাবে এগুলো চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করাই উচিত ছিল জাতির পক্ষ থেকে সেখানে সরকারের টাকা নেই 
টাকা আছে ব্রিজ করার সময় কারণ ব্রিজটা কদিন পরে ভেঙে পড়লে আবার টেন্ডার পাবে টাকা আছে রাস্তা করার সময় রাস্তা শুরু করলাম এক বছর পরে আবার রাস্তা শেষ হয়েছে আবার টেন্ডার টেন্ডার পাবে ঢাকা শহরে আটশো পাঁচটা ব্রিজ করেছে সবগুলো এত নিচু যে নিচু দিয়ে নৌকাও যায় না জোয়ারের সময় নৌকা বন্ধ এখন ওগুলো আবার ভাঙার অর্ডার হয়েছে আটশো পাঁচটা যাতা ব্রিজ মনে করে নাকি তোমাদের বুড়িগঙ্গ ব্রিজও আছে এই যদি আমাদের চরিত্র হয় তাহলে যাব কোথায় কিন্তু না মানুষের হৃদয় শান্তি নাই এই দুনিয়াদারদের নেতৃত্বের কারণে সব জায়গায় দুনিয়াদার দুনিয়া দুনিয়া আল্লাহ নিষেধ করে খবরদার খেলাধুলায় মত্ত হয় না খেলাধুলা স্বামীক আনন্দের বিষয় আল্লাহ বলছেন ইন্নামুল হায়াত দুনিয়া লাইবুম ও লাহবুম ও জিনতুন ও তফা খুরুন বাইনাকুম ও তাকা সুরুনফুল আমল ও লাউলাদ কমসল ওয়াইসুন আজবাল কুফার নবাতুহু সুমা হিজু বতরাও স্পর্রম ওমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গরুর সুরা হাদিদ বিশায়াত মনে রাখো হে বান্দা ইন্নামুল হায়াত দুনিয়া লাইবুম ও লাহাব দুনিয়াবে জীবনটা হচ্ছে খেলতে মশা জিনতুন আসলে সৌন্দর্য বৃদ্ধির দুনিয়াটা ও তাকা আসলুন অতফা খুরুম বাই না কম আপসে গর্ব করা তোমার একতলা বাড়ি আমার দোতলা বাড়ি তোমার ঢাকা দুটো বাড়ি আমার পাঁচটা বাড়ি শুধু ঢাকা চিডাঙের বাড়ি খুলনায় বাড়ি রাজশাহী বাড়ি কানাডায় বাড়ি আমেরিকায় বাড়ি তোমার কয়টা আছে কিছুই নেই এই তফা খুর গর্ব করা এটা দুনিয়ার দুনিয়াদার মানুষের লক্ষণ ও তাকা আসলে ফিল আমল এবার আওলা টাকা পয়সা তোমার কত টাকা আছে ব্যাংকে আমার কত টাকা আছে টাকার প্রতিযোগিতা চলে দুনিয়াতে আর সন্তানের প্রতিযোগিতা করে চলে এখন যে কারবার চলছে এই সঙ্গে তাহারিকে আমরা সম্পত্তি পড়ে দেখবেন অকল্পনীয় ব্যাপার ই কমার্সের আড়ালে ই ভ্যালি ই অরেঞ্জ আর যত যে নাম এই নাম মুখস্থ করার মহাবিপদ সব দিয়েছে তাহারিকে আপনার পড়ে দেখবেন এই সমস্ত উদ্ভট নামের আড়ালে মানুষের মানুষকে নিশ্চুকের ফেলে দিচ্ছে বলা হচ্ছে আপনি একশো টাকার মাল নেন মাল তো পাবেনই দুশো টাকা লাভ পাবেন কোন পাগল আছে দুনিয়া যে এটা নেবে না প্রথম এক মাস দু মাস আপনার ঠিকই লাভ দেবে তারপর সটকে পড়বে এই করে করে চলছিল বহু পূর্বে থেকে এগুলো শুরু হয়েছে সে দুই হাজার সালের আগে থেকেই অর্থ এখান থেকে একুশ বাইশ বছর আগে শুরু হয়েছে তাহারিক যখনই বেড়ে গেছে সাতানব্বই সালে আটানব্বই নিরানব্বইতেই আমার নজর পড়ে গেছে বিষয়টা তখন ওই জিজেন তো আমি বুঝতাম না আমাদের ইউনিভার্সিটির মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের দিলাম ওদের যত কাগজপত্র আছে দিয়ে বললাম বাবা তোমরা দেখো তো এর মধ্যে কি জিনিস জি জি এন তো জীবনের নামও শুনিনি ওনারা দেখে বললেন স্যার এটার ধোকা বাস এম এল এম বহুস্তর বিপণন কোম্পানি বলে বা ইউকোনমিক্সের ডিপার্টমেন্টে দিলাম ওনারাও বললেন একই কথা এরপর আমি তার সঙ্গে হাদিস করান দিয়ে ওটাকে একদম ওর বিদ যা লিখতে লিখলাম তো হারিকে দু হাজার সাল পড়ে দেখবেন আল্লাহ কি মেহরবানি সরকার নজরে পড়ে গেল ওটা ব্যান্ড হয়ে গেল এবার দু সালে আসলো দু সালে আসলো এই ডেস্টিনি দুই ওরা কি ধোকা দিল আপনার নামে গাছ তৈরি হচ্ছে গাছ পোতা হচ্ছে এই গাছে এত লাভ হবে ট্রি প্ল্যান্টেশন একটা প্রকল্প দাঁড় করিয়ে দিল আমার তো সন্দেহ লাগলে ব্যাপারটা কি ঘাসের চেহারা দেখি না হাওয়াই গাছ কোথায় হচ্ছে গাছ আফ্রিকার জঙ্গলে না বাংলাদেশের পদ্মার তীরে কেড়ে খবর রাখে কিন্তু টাকা তো চলে গেল আর এক দল এসে বলল যে আপনি অ্যাকাউন্টে এতটা জমা করেন ঠিক দশ দিন বা দুই সপ্তাহ পরে আপনার অ্যাকাউন্টে এতটা চলে আসবে প্রথম প্রথম আসলো কিছু টাকা তারপর নেই আর দু ধোকা দিল আপনার বাড়িতে চলে যাবে দেখবেন বাংলাদেশ ভারতের ওই যে কি পিলার থাকে না সীমানা চিহ্নিত করেন পিলার এই পিলারের মধ্যে ম্যাগনেট থাকে খুব মূল্যবান ওই একটা মূল্যবান ম্যাগনেটের দামই কয়েক কোটি টাকা ওইটা নিয়ে আপনার বাড়িতে চলে যাবো আমরা ঠিকই একদিন চলে আসলো গাড়ি করে বাড়িতে এসে উনি রিসিভ করার জন্য বাড়ি মালিক বেরো হয়েছে 
सँग सँग बोल्छ पल 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 पुलिस पुलिस आउँछ पुलिस आउँछ बोल्यो गाडीले पलाइछ गाडी मध्ये एउटा सिमेन्टर पिलर दिए कापड दिए ढेकी राख्छ जन मर लास्टर मत गऱ्यो नि पलाइछ जे बोल्छ देखेन खोज पुलिस के बोल्दैन पुलिस के बोल्ने किन तँ आराम नेटे पाबेन न ए प्रतिश्रुति खेला चल्छ ओ फेमिली निश्वास पुलिस के भय बोलते पर को प्रमाण नहीं किस नहीं क्योंकि तो टाक अपने पकड़ते चले जा धोखाबाजी खेला चलते एगुल सब तारीख दिए अपना पाठक तरह जान अवश्य डेस्टिन बिुदे हमें कलम धरल क्यों से देखल बड़ आलम के माथा रखे रहा जी जिन माथा फता पड़े आलम डेस्टिन माथा बड़ बड़ आलम बाह ये तो समस्या तो आलम दर के बाद आलोचन नहीं मूलत हमारे हाथ दे आलम का ना जाए तो क्या सुने कार कथा एन देखी इ भी इ कमार्स इ हान धान कि एहसान ग्रुप पिछाब दे कार सब सबा ढुके बस मुफ्ती मौलाना पी सब से अरे बाप रे बाप एक ही आलम दर के लिए व्यवसा चलते आलम सवधान हन ठीक जो शुरू हो रहा इसलमी बैंक कार बार ना बैंक कौन इसलमी है ना बैंक तो पुजी पुजी दे पैसा कमे कर फाँद गरीब दे टागुल जमा कर निजे व्यवसा कर खाए अथवा किस टाक पास किस देवे ना शेषकाल ऋण खिला सरकार माफ कर देवे ये क्ज पर टाक पोदारी ये तो चलो ना निश्चय को बेपार मध्य आज ठीक देखा गया अरे बाप रे बाप सब आसते बांगलेश नाम कर नाम कर आलम बतुल मकान खतीब ये सब हजूद छवि पत्रिका आसे बाहरी है क्या एर मध्य जरा एगुल करे ता जाने जनगण के विश्वास स्थान हम आलम समाज तो आलम दर के पीछे लगाते परि जनगण एखे टाक रखे ठीक से ठीक हे एन तो देखा जाए एम को बैंक नहीं बांगलेश बैंक इसलमिक उन्डो नहीं आलदा खुलते से दिए से आलम बसा दी छवि दी पत्रिका ये सब दुनिया धोका आलम सवधान जेखने से बिक्री हबें ना अपन मान उज्जत तो एम गे भविष्य आज जा एन सरकार नजर पड़े गे विदेश नजर पड़े गे कत किस बेर असंख्य प्रतारक चक्र बांगे क्ज कर खेल नामे क्रिकेट खेला फुटबल खेला बड़ बड़ कम्पानी होता सारा तर पूरा लाइफटा शेष कर खेल पीछे अथच देश हजार हजार मानुष मरते से एक हासपाल तरह फ्री कर दे जो गरीब हासपाल दस टाक दे टिकट काटो और सब फिर ए रखम कर तो लोक और देखी ना बहु अर्टिस्टिक व्यवी आ ते बाप मारा तीन बड़ो विवाद मध्य आज तो देखार क्यों नहीं बहु विधवा महिला आमी हारा तरह घूर बेड़ा मानस बाड़ी बाड़ी कस करी कर तेार क्यों नहीं बहु स्वामी आडिक्टेड क्ज करना रिक्शा रूप पा दे बस था शुद्ध नेशा टाक हो ग से चले जाए और बोट अदी के बाड़ी बाड़ी क्ष करी मरते से कारण तर सतान आ सतान के खाते है माँ कख सतान माय सारे पर भूतखाटनी खाटते सर बाबा को दायित्व नहीं सबग खेल है मत ए खेला हे देखें बड़ो बड़ो टी पर्दा दिए और स्मार्टफोन कत से बिक्री हे खाली खेला देखे ये खेला रसल जुगे छो क्रिकेट छो ना अन्न खेला हादिस्टे शुनेंबासम मन सकान बदिया जफा अमन इतना गफला अमन अता अब अब सुलतान रबाबाद सही तक खेला हे कि मानुष जंगले शिकार कर निश्चय छोड़ बार बीट पढ़े बादशाह शिकारे ग राजा शिकारे ग सब यो तो और शिकार धरा प्रतिजोगी करा यहां छो बड़ वीर राजपुरुष द्वारा जुबराज द्वारा तरा वीरत देखा तो शिकार धरे ये अल्लाह रसुल तत्कालीन ये खेलागुल सवधान कर खबर धर एगल तो गेले तुम गाफल हो जाए आल्ला के भूले जाए अपनारा तो मार्शाला भल भलो मुसल्लि एन आल्ला रसुल जो ये कर खबा दीचन से समय एक व्यवसायी काफेला मदिना एस गल 
আল্লাহ রসুলের খুদ্দা ছেড়ে সব পালাই নেবে ব্যবসায়ী কাপে লাগিয়ে কে আগে মালামাল নেবে প্রতিযোগিতা মাত্র বারো জন মুসল ছিল সব চলে গেল এটা তার সামনের অবস্থা এখন তো ইমানের দুর্বলতা আরও বেশি এখানে যদি বলা হয় বেলা বারোটার সময় এখানে খেলা দেখানো হবে টি টোয়েন্টি যে বিশ্বকাপ চলছে এখন টাইমটা যদি বেলা বারোটা করে মোটিতে মুসলি পাওয়া যাবে না ধন্যবাদ সরকারকে টাইমটা বেলা বারোটা করেনি কোনো সালাতের টাইম যদি করে অন্য টাইমে ওই ওক্ত সালা থেকে মোটি আসবে না যত বড় মুসল্লি হোক না কেন খুব বেশি বেশি হলেও এই এই পাশে ঘরে গিয়ে দু চারটে ঠোকর দিয়ে চলে আসবে দেখ খেলাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই এর মধ্যে কটা গেম খেলো রে কার কটা উইকেট পড়লো ওই তাহলে মাথা থাকবে হলে উইকেটে উইকেট নিয়ে ক রান হলো কত উইকেট হলো জীবনে আমরা রানও বুঝতে হবে না উইকেটও বুঝতে হবে না এখন তুই বাচ্চা ছোটো বাচ্চারাও বুঝে সবার সারা পৃথিবীটা মেতে আছে খেলাধুলার মধ্যে সব রান আর এখন তো ইলেকট্রনিক খেলাধুলো বের হয়েছে বাজারে যে খেলনার দোকানগুলো যাদের ছেলে মেয়ে হয়েছে তারা বুঝতে পারছে যারা ছোটো ছেলে মেয়ে যাদের বাড়িতে আসে বাজারে অন্য কোনো জিনিস পান বা না পান খেলনার দোকান সব জায়গায় পাবে আর খেলনা যে কত ধরনের খেলনা বের হয়েছে কোটি কোটি টাকা লুট করে নিচ্ছে না এই খেলনা বিক্রি করে করে বাবারা ছেলে মিলে খুশি করে নিয়ে আসতেছে সব ধান এসব খেলনা পেয়ে ছড়িবেন না আপনার বা আপনার বাচ্চা আল্লাহ রসুলের নাম জানে না কিন্তু খেলনার নাম জানে আর এগুলো করে আমরা মুরুব্বীরাও কিন্তু বিপদে চলে যাচ্ছি পয়সা নষ্ট হচ্ছে অকাজে কাজে নষ্ট হচ্ছে না যে কাজে নেকি হতো সে কাজে আমরা দিচ্ছি না পয়সা সাবধান থাকবেন চার নম্বর হালাল হারামের অনুভূতি লোপ পাওয়া আমরা মুসলমান বটে কিন্তু হালাল হারামের অনুভূতি অনেক জায়গায় লোপ পেয়ে গেছে রাবি হরিতা রাজিরত আনু কল কদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাই সে আব্দুল দিনারে বদ্দির হাম ও আব্দুল খামিস ইনিয়া রদিয়া ও ইলাম সাখাতা তু বলি আব্দিন আখুজম বেনান ফরসি ফি সবিল আশা রাসুহু মকবর রতন কদমা হো এজা কান আফিল হেরাসা হওয়া আফিল হেরাসা ও এজা কান আফিস সাক হওয়া আফিস সাক তখন নেই তিনি আরও বলছেন মোহাম্মদি এমন একটা জমানা তোমাদের সামনে আসছে তখন মানুষ দেখবে না জিনিসটা হারাম না জিনিসটা হালাল যাচাইও করবে না অতপর তিনি দুঃখ করে বলছেন তাই সে আব্দুল দিনে আরে অদ্দের হাম দিনারো দেরহামের দাস যারা ধ্বংস হোক তারা দিনার মানে স্বর্ণ মুদ্রা দেরহাম হচ্ছে রৌপ মুদ্রা সে যুগে এগুলি ছিল যারা এগুলি আর গোলাম ধ্বংস হোক দেওয়া হয় খুশি হয় না দিলে না খোশ হয় তু বা জান্নাতের সুসংবাদ লে আবদিন ওই বান্ধার জন্য বেনা নে ফার্সি ফি সাবির জাল্লার রাস্তায় সদা প্রস্তুত থাকে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে তার মাথার চুল থাকে উস্কু খুস্ক পাগুলো থাকে ধুলি ধূসরিত ইন কান আপেল হেরা আসা ফাউ আপেল হেরা আসা সেই তাকে বলা হয় তুমি পাহারা দাও সে পাহারাদারি করবে ইন কান আপেল সাকা ফাউ আপেল সাকা সে তাকে বলা হয় তুমি সাকা মানে পায়ের পা পিন্ডুলি নলা ওই রকম জায়গায় বসে থাকো ওখানে বসে থাকবে একদিন ইবনি মসুদ মসজিদে প্রবেশ করছেন মসজিদ ভরে গেছে মুসলিম জায়গা নেই উনি ওই পিছনে জুতার কাছে বসছেন আল্লাহ রসুল তাকে ঢাক দিলেন সামনে এসো সাহাবি গ্রামের চরিত্রে কেমন ছিল দেখেন এত বড় বিখ্যাত সাহাবি তিনি ওই জুতার কাছে বসছেন কোনো অহংকার তাদের মধ্যে ছিল না ওটাই বলছেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল এখানে ইনকান আফিস আফিস ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাত যে আল্লাহর রাস্তায় সদা প্রস্তুত থাকে যদি তাকে বলা হতো সবাইকে পাহারা দেওয়া সে পাহারা দেয় বলা হতো পার্কার বসতে সে পার্কার বসতে জুতো চৌকি দেয় কোনো অহংকার করে না 
জান্নাত তাদের জন্য কিন্তু তাই সাদুদ্দিন আর অদ্দের হাম ঠাকার গোলাম যারা তারা ধ্বংস হোক এ জবানটা আমাদের নয় আল্লাহ রসুলের জবান দিয়ে যা বের হয় ওটা সত্য তার জবান দিয়ে কোনো মিথ্যা কথা বের হয় না আমাদের সাবধান দিনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকে পাঁচ নম্বর কারণ দিনের শিক্ষা না থাকলে মানুষ যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সেই জন্য আল্লাহ বাক আগে বলে দিন ফলাউল্লাহ না ফারা মেন কুল্লে ফিরক কাজ কফির দিন তোমরা প্রত্যেকটা সম্প্রদায় থেকে গোষ্ঠী থেকে কেন একটা তাল বের হচ্ছ না যারা আল্লাহ দিনকে বুঝতে চায় শিখতে চায় যাতে তারা ফিরে এসে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে সেটা তবে একশো বাইশ হয় না আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দিনে এলাম শেখাতে চাই না ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার করব ঠিকই আছে পেশাজীবী করতে প্রস্তুত দিন শেখাতে প্রস্তুত নয় অন্তত দিনের প্রাথমিক জ্ঞানটা তো আপনাকে শেখাতে হবে বাপ মা হিসেবে বুনিয়াদ তো শেখাতে হবে তহিদ ও শিরক তো বোঝাইতে হবে শূন্যত বেদা তো বোঝাইতে হবে এটুকু শিখতে আপনার আপত্তি কেন নাই দেশে তো শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত এ বিষয়ে আমাদের বই পড়ে দেখবেন মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তরাজ বইটি আমরা দিয়ে দিয়েছি মাদ্রাসা ছিল একমাত্র দিন শিক্ষার মূল কেন্দ্র মাদ্রাসাকেও ধ্বংস করে দিয়েছে সরকার আর জেনারেল লাইন তো দেশে শেষ করে ফলে একটা ছেলে এম এ পাশ করার পরেও সে তহিদের ব্যাখ্যা জানে না শিরকের অর্থ বুঝে না জান্নাত জান না বোঝে না বাপ মা মুসলমান তাই সে মুসলমান না আল্লাহ রসুল বলছেন খায়রুক মান তাল্লাহ কোরআন ও আল্লাহ তোমাদের উত্তম হলে সেই যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায় এখানে একটা ঘটনা শুনলে আপনার পরিষ্কার হবেন প্রখ্যাত বিদ্বান ইবনুল আরাবি আল মালেকি আন্দালুসি অর্থাৎ স্পেনের বিদ্বান উনি বলছেন যে আমি একদিন স্পেনের বড় মসজিদে সালাত আদায় করছি আমার পরে দেখলাম আল্লামা তরতুষি তিনিও বিখ্যাত আলেম তিনি প্রবেশ করলেন তো ওই দেশটা স্পেনে মালিকি মজাবটা চলে মালিকি মজাবে দুটো ফতোয়া আছে কিন্তু সাধারণ লোক একটা ফতোয় জানে কি যে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকুত থেকে ওঠার সময় রফল আদান করতে হবে না এই ফতোয়াটা জানে অথচ ইমাম মালিকের কিন্তু আরেকটা ফতোয়া আছে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং ওঠার সময় রফল আদান করতে হবে কিন্তু ওরা একটা ফতোয়া দেশে চালু আছে যেমন বাংলাদেশে নিচে হাত বান্ধাটা চালু আছে তাই না তার বিপরীত দেখলে ইমামতি ক্যান্সিল অথবা আহলাজের মারধর গালি গালাজ তো আমাদের ভাগ্য দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু ওরা জানে না যে বুকে হাত বান্ধার হাদিসটা সহি আলমরা জানলেও বলে না অথবা জানে না তো তখন পাশে ছিলেন ওই দেশের আমির ইবনুল আরবির পাশে উনি হুকুম দিলেন তার একজন সৈনিককে ওকে যাও ওকে ধরে কতল করো তাকে মসজিদের টেনিসে বের করে নিয়ে চলে গেল নিয়ে তাকে দুটো করে করে সাগরে ভাসিয়ে দিল ইবনুল আরবি বলছেন আমার তখন দেহ থেকে মনে হয় রুহুটা চলে গেছে একটা দেশের শাসক এত মূর্খ হতে পারে এতগুলো আলম ভর্তি সারা মসজিদ ভরা কি কিছু বললো না একটা উদাহরণ এটা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় আছে না এখন যে আহলাজদের মার খাচ্ছে বিভিন্ন মসজিদে কারা মারে আলহামদুল্লাহ রুস্কানি যদি মারে হ্যাঁ আলহামদুল্লাহ এটা আমাদের দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরের মেহনতের ফল এটা বলতে পারেন এবং বিশেষ করে এখন সালাত রসুল খুব জারুন কাজ করে যাচ্ছে ময়দানে সারা দেশে এই গোড়ামিটা অনেকটা কমে গেছে এখন কারণ সবাই জেনে গেছে সালাতের সঠিক তরিকা কোনটা আমরা ঝুঁকি নিয়েছি মার খেয়েছি জেল খেটেছি গাইল খাচ্ছি সবই খাচ্ছি কিন্তু যদি সেই ঝুঁকিটা তখন না নিতাম তাহলে আজকে কিন্তু আপনি এটা পেতেন না আর সারা দেশে একটা ব্যাপক পরিবর্তনের নীরব বিপ্লবের পূর্বাভাস আমরা টের পাচ্ছি আজকে আমাদের দায়িত্বশীল ভাইরা সারা দেশে সবসময় সফরে ব্যস্ত আছেন আপনারা মার কাছে যারা আসছেন দেখছেন তো আমি একা মিসকিন এখানে বসে আছি অথচ আমাদের কর্মীরা সারা দেশে ছুটছে জেনারেল সেক্রেটারি ঢাকা উত্তরে প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঢাকা উত্তরে আল আওয়ানের দায়িত্ব নিয়ে চলে গেছে আমাদের একটা ছেলে সিরাজগঞ্জে আর একটা ছেলে এখন ঢাকার তাকা মসজিদ খোদবা দিচ্ছে আর একটা ছেলে কর্মী আর আর এক জেলায় আর এক কর্মী আর এক জেলায় সব জায়গায় চারিদিকে ছুটছে মানুষ 
এমনকি শিক্ষা সফরের নামও আজকে আমাদের একটা এক বাস ভর্তি কর্মী আছে পটুয়াখালীতে সেখানে যে আমাদের কুয়া ঘাটাতে সর্বত্র এমনি করে দাওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে লিফলেটের মাধ্যমে বইয়ের মাধ্যমে ফলে মানুষ বুঝতে পারছে সত্য কোনটা এই সত্য জানানোই আমাদের দায়িত্ব হেদায়তের মালিক কার আল্লাহর কিন্তু সত্য এত জানানোই হয়নি যে মিথ্যা চালু ছিল দেশে মানুষ ওটাকেই সত্য মনে করে নিয়েছিল এখন আর আপনাকে অত বেশি ভয় পেতে হচ্ছে না যত প্রথম দিকে আমাদের নির্যাতন হয়েছিল ইবনুল আরবির এই ঘটনা আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এই পাঁচটা মৌলিক কারণে মানুষ আখরাত ভুলে যায় প্রথম প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া দ্বিতীয় দুনিয়া পূজারি হওয়া তৃতীয় খেলাধুলায় মত্ত হওয়া চতুর্থ হালাল হারামের অনুভূতি নষ্ট হওয়া পঞ্চম দিনী শিক্ষা কম থাকা এ বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন বাঁচার উপায় কি এক নম্বর সবসময় দোয়া পড়া দোয়া তো আমরা জানিই না এই মসজিদ উঠছি আল্লাহ মাহতালি আবু রহমতকে বলি নামার সময় দোয়া পড়ি না আপনাদের কাছে আসার আগেই আমার কাছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রায় তেরোজন অফিসে আসছিলেন ঢাকা থেকে আসছেন বিভিন্ন জেলা থেকে চলে গেল শিবগঞ্জের কনসার্টে পেশাজীবী সবাই তাদেরকে বললাম ভাই আপনারা যাচ্ছেন অনেক দূরের সফরে আপনাদের একটা দোয়া শিখিয়ে দিই ওখানে গিয়ে এই দোয়াটা পড়বেন আপনারাও বলেন সমস্যা নেই আউজো বিকালেমাতিল্লাহি তামাতে আউজো বিকালেমাতিল্লাহি তামাতে মিন সাররে মা খালা আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার পূর্ণাঙ্গ কলমা সময়ের মাধ্যমে তোমার সৃষ্টির অনু অনুষ্ঠিতার সমূহ থেকে এই যে করোনা ভাইরাস হয়ে গেল আমাদের সব মোটিতে এই দোয়া পড়ানো হয়েছে প্রায় প্রতি অক্তি পড়ানো হয়েছে আর ফজর আর মগ্ন তো বাদ ছিল না কোনদিনও এই মহামারীর একটা অনুষ্ঠিতা এটা আল্লাহ সৃষ্টি করোনা তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছে কোনো বাংলা বান্দা কি বানাইছে নাকি সঙ্গে একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলে দিলাম এবং কর্তব্য রহমতুল্লাহের নাম সবাই জানেন প্রখ্যাত মোফাসের স্পেনের উনি বলছেন যে আমি এই দোয়া সবসময় পড়ি কিন্তু এক জায়গায় গেছিলাম দোয়া প্রায় শুয়েছি মনে করছে বোধ হয় পড়েছি অভ্যাস মতো কিন্তু সকালে উঠে দেখি আমাকে বিষয় কামড়াইছে আমার তাকে বলি চেলা বলি ওই লম্বা যে বিষয় না কেন তো আমি বললাম আচ্ছা আমাকে এত কামড়াতে পারে না কামড়লি কেন তো আমি খুব চিন্তা করে দেখলাম আমি আসলে সবসময় পড়ি আমার কিছু হয়নি কিন্তু কালকে আমি এটা পড়ি নাই ভুলে গেছিলাম সবার সময় এই জন্যে কামড়াইছে দেখেন এই সমস্ত বড় বড় মনুষ্যদের ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে অনেক উপকার আছে অনেক উপদেশ আছে আরেকজন বড় আলেম তিনি সত্তর কিলোমিটার দূরে গিয়েছেন মদিনা থেকে ফেরত এসছেন পাগড়ির উপরে বড় একটা বিষয় ছেলে বলছে আব্বা আপনার পাগড়িতে ওটা বিষয় কেন তো কই পাগড়ি খুলে দেখে আসে বড়ি বাপরে বুঝছে ধারণ বিষাক্ত আমার কামড়ায়নি কেন বলছেন আমি এই সত্তর কিলোমিটার গিয়েছি এখানে নামার সঙ্গে সঙ্গে আগে এই দোয়াটা পড়েছি আজ তো এসছি এখানে আমি এই দোয়াটা পড়েছি ও বিষয় আমাকে কামড়ানোরই সুযোগ পায়নি আল্লাহ ওকে হুকুমই দেন চেয়ে কামড়াও কারণ আমি দোয়া পড়েছি আমি ফাঁক পায়নি ও কখনো আমাকে কামড়াবে তো যদি আপনি অনুষ্ঠিতকারে যদি বাঁচতে চান দুনিয়ার পাগল হওয়া থেকে বাঁচতে চান আপনাকে সবসময় দোয়া পড়তে হবে দোয়াগুলো বুঝে শুধু পড়বেন না বুঝে পড়েন না আর যত কাজ করবেন নেকির উদ্দেশ্যে করবেন নেকির লক্ষ্যে কাজ করবেন এমন কি যদি আপনি বাজারে করতে যান ওটা নেকির জন্য জানলা আমি আমার পরিবারের খোরাকের জন্য বাজার করতে যাচ্ছি বিস্তুল্লা বলে বাজারে ঢুকবেন বাড়ি আসবেন সবসময় আল্লাহ করতে স্মরণ রাখবেন এখানে হজরত মহাজ বিন জাবল এবং জাবু মুসাহের একটা ঘটনা আপনাদের শুনে দিই দুজনেই প্রখ্যাত সাহাবি মহাজ বিন জাবল আর আবু মুসাহ শরীফ দুজনের মধ্যে একটা নিয়ে আলোচনা হলো মহাজ বলছেন হে আবু মুসা আপনি আল্লাহকে কিভাবে স্মরণ করেন তা আবু মুসা বলছে আমি সবসময় কোরআন পড়ি হাঁটায় চলায় ওঠায় বসায় সবসময় কোরআন পড়ি মহাজ বিন জাবল বলছেন আমি অত কোরআন পড়ি না আমি ঘুম পড়ি ঘুম থেকে উঠি মনে করি আমার এই ঘুমটা 
আমার দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি দান করবে যাতে আমি বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করতে পারি লেখাবা শিখতে পারি বলতে পারি সবসময় কোরআন পড়ার নাম আল্লাহ জিকির নয় এখানে প্রমাণ হচ্ছে যে আপনার ঘুমটাও হবে নেকির কাজ যদি আপনার ঘুমটা এই উদ্দেশ্য হয় যে আমি যদি ভালোকে ঘুমটা না পড়তে পারি যে কালকে আমি সুস্থ হতে পারবো না এই উদ্দেশ্যে আপনার ঘুমটা হয়েছে নেক ওই ঘুম অবস্থ যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন আপনি জানাতে চলে যাবেন দোয়াটা পড়তে হবে বিস্মিকা আল্লাহ হুম্মা আমুত ও আহিয়া বুঝে সুঝে দোয়াটা পড়ে আপনি ঘুমিয়ে যাবেন আল্লাহ তোমার নামে আমি মরে মরে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আপনার ইচ্ছা হলে আবার জীবিত হব ঘুমো আপনার হাতে না জায়গাটাও আপনার হাতে না খেয়াল করে দেখছেন ঘুম ইচ্ছা হলে পড়তে পারবেন যতই ঘুমির ট্যাবলেট খান ঘুম আসবে না আল্লাহ যদি ঘুম আপনার না দেয় আর জাগবেন হঠাৎ করে জেগে উঠলেন ঘুম এবং জাগা দুটো আল্লাহর ইচ্ছা ঠিক অমনিভাবে মৃত্যু এবং পুনরুত্থান কেয়ামত এরকমই প্রতিদিন আমার ঘরে কেয়ামত হচ্ছে কিন্তু আমরা বলি কেয়ামত কবে হবে ওদের রোজ তো কেয়ামত হয় আমার ঘরে ঘুম তো ওঠাতে কেয়ামত না যদি এই ঘুম চিরঘুমে হয়ে যেত আর তো কেউ খুঁজে পেত না এই মৌলিকভাবে দুটো জিনিস খালি আপনাদের স্মরণ করে দিলাম সবসময় প্রতি কাজে দোয়া পড়বেন এবং নেকির কাজের লক্ষ্যে কাজ করবেন নেকির উদ্দেশ্যে কাজ আছে খেলাধুলা এখন নেকি আছে কিছু নেই কেন উপরে ছুটবেন কেন একটা মিস্ত্রিনকে মাথায় হাত দুলিয়ে দেওয়ার মধ্যেও নেকি আছে কহল মারু কোন সাতকা সুন্দর কথা বলার মধ্যেও নেকি আছে প্রতিটি কাজ নেকির উদ্দেশ্য করেন দেখবেন আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়াদার হওয়া এই প্রবৃত্তির প্রজারি হওয়া থেকে আল্লাহ আপনাকে রেহাই দিবেন প্রতিটি কাজ আখরাত লোকে করলেই দেখবেন ইনশাআল্লাহ আপনি আখরাত লোকে হতে পারবেন দুনিয়া পূজাতে ছাড়তে পারবেন মানুষ কেন আখরাত থেকে দূরে থাকে একটা মৌলিক কারণ আর একজন সাহাবের ঘটনা যে এসো আমরা দুজন মিলে কিছুক্ষণ আমরা আখরাতের আলোচনা করি আচ্ছা বলো তো আমরা আখরাতে ভুলে যাই কেন একজন আখরাম বললো তুমি বললেন দেখো আখরাত থেকে ভুলে যাই এই জন্য যে আখরাতটা দেখা যায় না আর দুনিয়াটার সামনে দেখা যায় নগদ দেখা যাচ্ছে সেই জন্য মানুষ দুনিয়া বোঝারই হয় আখরাত তো দেখা যায় না কিন্তু যেমনি তোমার মরবে লাগাত কুন্তা ফি গফলাত মিন হাজা ফাঁকা সাত না আনকা গত হাকে ফাঁবা সারুকা লিয়া ও মাহাদি আসলে সরে কাপের মধ্যে দেখো তুমি মৃত্যুর আগে ছিলে গাফলাতের মধ্যে ছিলে উদাসীনতার মধ্যে ছিলে আন হাজা এই পরকালের জীবন থেকে ফাঁকা সাত না আনকা গেত আঁকা মৃত্যুর পরে তোমার চোখের পর্দা আমরা খুলে দিয়েছি হবা সারুকাল ইয়া ও মাহাদিদ এখন তোমার চক্ষু সতীক্ষ্ণ হয়ে গেছে এই দেখো পরকাল দেখে নাও ওই জান্নাত ওই জাহান্নাম কোনটা চাও এটা মৃত্যুর আগে দেখা যাবে না কারণ এই চোখ আখরাত দেখতে পাবে না না তুদ্র কে লাপসার ও এই দুর্গে লাপসার এই চোখ দিয়ে আল্লাহকেও দেখা যাবে না আখরাতে দেখা যাবে আল্লাহ বাক আরাধা চোখ সৃষ্টি করে দেবেন সেই চোখ দিয়ে ইমানদাররা আল্লাহকে দেখবে আল্লাহ বাকে আমাদের সবাইকে জান্নাতে আল্লাহকে দেখার তৌফিক দান করুন এবং দুনিয়া বিয়ে ভোগ বিলাস থেকে দূর করে আখরাতের স্মরণ রাখার তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওলকুম আলী সাহেল মুসলিমিন